வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ போன வீடியோ மாடியூலில் வந்து நம்ம இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கோட ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் பார்த்தோம் பர்டிகுலராக ரெஜிம் நான் ரிஜிம்ஸ் தியரிஸு ரிஜிம் தியரியில் கெனடிஸ் தியரி லாசிஸ் தியரி பார்த்தோம் அன்லைன் கேனாலோட டிசைன் லைன்டு கேனாலோட டிசைன் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டோட ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் டைட்டில்ஸ் ஸோ அதனால் இது ரெண்டையும் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இம்ப்ரூவிங் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற டைட்டில் கீழே நான் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டே இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த டைட்டில் வந்து இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி போடுறதுக்கு ஆப்டான டைட்டிலாக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இரிகேஷன் ஸோ இரிகேஷனில் வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன பார்க்குறோம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்றது இதில் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ பர்டிகுலராக இரிகேஷன் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் டு லேண்ட் ஃபார் க்ரோயிங் க்ராப்ஸ் ஸோ அதுதான் திங்கு ஸோ அப்போ வாட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணக்கூடிய வாட்டர்லேருந்து கம்மியான வாட்டரில் நிறைய ஈல்டு எடுக்கணும் ஸோ ஆப்டிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரெக்வேர்டு ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம டியூட்டி அண்ட் டெல்டாவை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைம் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன் தேவை ஸோ அப்படின்றத இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓவர் இரிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு திங்கே ஓவர் இரிகேஷன் ஓவர் இரிகேஷன் என்ன கிராப் வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங் இருக்கும் ஸோ அந்த கிராப் வாட்டரை விட அதிகமாக நம்ம வந்து வாட்டர் சப்ளை பண்ணும்போது அன்வான்டடு யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து போயிடும் ஸோ அது வந்து வேஸ்ட்டு தானே ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் திங்க ஃபஸ்ட்டு காரணம் தேவைக்கான காரணம் ஸோ இன்னடிக்குவேட் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் ஸோ சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ்ன்றது என்ன நம்ம வாட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகணும் ஒன்று சீப் த்ரூ ஆகி கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளில் ரீச் ஆகணும் இல்லை அந்த வாட்டர் டேபிளே ஷேலோ வாட்டர் டேபிளாக இருந்தது அப்படின்னா வாட்டர் லாகிங் ப்ராப்ளம் வரும் இல்லை அந்த சாயிலில் பெர்குலேஷன் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த சாயிலில் வாட்டர் ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ இட் வில் லீட் டு வாட்டர் லாகிங் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த வாட்டர் லாகிங் ப்ராப்ளம்னால என்ன ஆகும் பிளான்ட்டோட பிளான்ட் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் இல்லைனா அதை கிராப் ஈல்டு வந்து குறைஞ்சி போகும் ஸோ இல்லை வீடு க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யணும் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் வந்து வி நீட் டு ப்ரொவைட் ஸோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கன்வைன்ஸ் லாசஸ் ஸோ கன்வைன்ஸ் லாசஸ்ன்றது என்ன இப்போ வாட்டர் வந்து சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம கெனால் வழியாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் கெனால் தான் கன்வைங் மெட்டீரியல் கன்வைங் மோடு ஸோ அந்த கன்வைன்ஸில் வந்து சிபேஜ் லாஸ் தான் ரொம்ப அதிகமான லாஸ் இருக்கும் ஸோ கெனால் வந்து அன்லைன்டு கெனாலாக இருந்ததுன்னா சிபேஜ் வந்து இட் இஸ் இன்னே எவைட்டபிள் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ சிபேஜை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இப்போ சிபேஜ் லாஸ் இருக்குது அப்படின்றதும் வந்து இட் நீட்ஸ் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் கெனாலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து போகணும் ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ டியூட்டி அண்ட் டெல்டா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வென்ஸ் லாஸஸை மினிமைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி டிஃபெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ஸோ வந்து இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் திங்க எப்படி டிஃபெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேஷன் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராப் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ரீன்ஸ் இருக்குது க்ரீன் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன கீரை இருக்குது ஸோ அந்த கீரையோட ரூட் ஜோன் டெப்த்தே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான டெப்த் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக வாட்டர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃப்ளட்டிங் இரிகேஷன் போனோம் அப்படின்னா நம்ம அதிகமான வாட்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து தப்பான ஒரு கல்டிவேஷன் மெத்தட் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் ட்ரிப் இரிகேஷன் போகலாம் இல்லை ஸ்ப்ரிங்கிள் இரிகேஷன் போகலாம் ஸோ வாட்டரோட யூட்டிலைசேஷன் மினிமைஸ் ஆகும் ஸோ டியூடி அண்ட் டெல்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி டிஃபெக்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் ஸோ அது என்ன டிஃபெக்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் கிராப் ரொட்டேஷன் அண்ட் ஹைப்ரிட் கிராப்பிங் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் இது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ தட் வந்து என்ன செய்யலாம் குட் இரிகேஷன் 
இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் சாரி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் கமெண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இது மாதிரி மோர் தென் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஒன்னு ஒன்னோட ஒன்னு கோஆர்டினேஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும் பட் இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஊர்ல ரோடு போடுவோம் ஹாவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் காரம் வந்து ரோடு போட்ட மறுநாளே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் காரன் டோட் போர்டு காரன் வந்து குழி தோண்டி போட்டு போயிருவான் அதுக்கு பின்னாடி இபி காரன் வருவான் டெலிஃபோன் லைன் காரன் வருவான் இப்படி என்ன செய்வான் போட்ட ரோடு நல்லா தரமா போட்டுருந்தானா கூட மறந்து போய் தரமா போட்டுருவாங்க ரோட்டை ஆனா அந்த ரோட்டை ஒரு மாசம் கூட வர விட மாட்டாங்க லைஃப் வர மாட்டாங்க இது என்னன்னா சிம்பிள் போர் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரி இங்கேயும் போர் கோஆர்டினேஷன் இட் லீட்ஸ் டு இம்ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் கேனால்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி அன்ரெஸ்பான்சிவ் அண்ட் புவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ எல்லா திங்ஸும் சூப்பராக இருக்கு கெனால் நல்லா இருக்கு தண்ணி நல்லா இருக்கு மழை நல்லா பெய்யுது ஃபார்மர்ஸும் நல்ல பீப்புளாக இருக்காங்க ஆனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புவர் கமிட்டட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் லீட் டு ஃபெயிலியூர் ஆஃப் தி கெனால் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதே மாதிரி லேக் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தி இன்ஜினியர்ஸ் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இங்கே இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சிவில் இன்ஜினியரை சொல்றோம் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு விவசாயி இருக்காரு அவர் வந்து புதுசாக கொஞ்சம் லேண்ட் வாங்கியிருக்காரு அதை வந்து பண் பண்ணி லேண்டை வந்து இரிகேஷனுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயன்படுத்த போறாரு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு அவர் கேட்கறாரு இந்த நிலத்தை வந்து என்ன இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க பட் அந்த லேண்டை வந்து பண்படுத்துறதுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்ட்ட வரணும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு வந்து லேண்ட் லெவலிங் மற்ற திங்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக தெரியாது இவங்க வந்து ஹைஃபை டெக்னாலஜிஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து பேசினாதான் அந்த ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி திங்ஸ் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே லேக் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கன்வீன்ஸ் லாசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை கன்வீன்ஸ் லாசஸ் மினிமைஸ் பண்றதுக்கு லைனிங் போகணும் இல்லை அதர் டெக்னிக்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி அன்ரிலேபிள் அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளைஸ் இருக்கு ஸோ அன்ரிலேபிள்ன்றது என்ன மழை மழை இப்போ தண்ணி எனக்கு இப்போ தேவைப்படும் இந்த மாசத்துல தேவைப்படும் ஆனா மழை பத்து நாள் கழிச்சு பெய்யும் ஸோ இது அன்ரிலேபிள் சப்ளைஸ் ஸோ அதே மாதிரி இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளைஸ்ன்றது என்ன எனக்கு நான் பயிர் வச்சுட்டு உட்காந்து இருப்பேன் ஆனா கொடுக்கறதுக்கு தண்ணி இருக்காது அங்க ஏன் கர்நாடகாவில் தண்ணி திறந்து விட்டு இருக்க மாட்டான் அதனால தஞ்சாவூர் விவசாயி விவசாயம் செய்ய முடியாமல் உட்காந்துருப்பான் இது வந்து இன்சஃபிஷியன் சப்ளைஸ் எல்லாமே இருக்கும் கெனால் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் தண்ணி இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி இன்சஃபிஷியன்ட் ட்ரைனேஜ் ஸோ தண்ணி ஊற்றுறோம் அந்த ஊற்றுற தண்ணி ஐ மீன் இரிகேட் பண்ணுறோம் இரிகேட் பண்ணுற வாட்டர் வந்து வேஸ்ட்டாக போகாமல் அதுல இருந்து எக்ஸஸாக வரக்கூடிய வாட்டர் ஆஃப்டர் மீட்டிங் அவுட் தி ரூட் ஜோன் டெப்த்து அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்தராக நம்ம பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் எங்கேயுமே ட்ரைனேஜ் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் அதே மாதிரி எக்ஸசிவ் சீப்பேஜ்னால வாட்டர் லாசஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி வாட்டர் லாகிங் நடக்கும் சாயில் வந்து இப்போ பெர்குலேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கப்பா கம்மியாக இருக்கும் பெர்குலேஷன் கெப்பாசிட்டி ஸோ அதனால தண்ணி வந்து ஒழுங்காக சீப்பாகி போகாது ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அதே மாதிரி ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா போர் ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ லேண்டு மைனரோட கிரவுண்ட் லெவல் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதோட பெட் லெவல் ஸோ அதை விட ஹையா வந்து இரிகேஷன் லேண்ட் இருந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம தண்ணி கொண்டு போய் இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அதோட இரிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டோட ஹெட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு வந்துட்டாலும் அதுல இருந்து ஃபர்தராக தண்ணி தன்னால ஓடி போகணும் கிராவிட்டியில ஓடி போகிறதுக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஆன் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பண்ணணும் கரெக்டா பண்ணியிருக்கணும் போரா இருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து கமிஷன் பிளானிங் கமிஷனோட வியூ அபவுட் இரிகேஷன் ஸோ என்ன வச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஹாஸ் பின் கிவன் டு இரிகேஷன் ஸோ என்ன நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இந்தியா வந்து இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரி ஸோ பேக் போன் வந்து இந்தியாவோட பேக் போனே அக்ரிகல்ச்சர் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்த்து செவன்த் அண்ட் எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹஸ் பின் மெட் டு தி இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அதில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் பிளானிங் கமிஷன் வந்து என்ன செஞ்ச
மோஸ்ட்லி அப்ஸ்டி மெண்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமாக ஆர்டர் எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ டவுன் ஸ்டீ மெண்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து கிடைக்காம போயிடும் தண்ணி ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யணும்னா இந்த இந்த திங்கை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் அந்த கெனால் எஜுகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தண்ணி கிடைக்கணும் இன்க்ளூடிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம் பீப்புள் ஸோ அதே மாதிரி வாட்டர் லாகிங் நடக்காமல் பார்க்கணும் செலனிட்டி இல்லாமல் பார்க்கணும் ஸோ இதை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் வந்து இங்கே தான் அப்ஜெக்டிவாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்கம் டெவலப்மெண்ட்டு நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஹெல்த்து எஜுகேஷன் சொசைட்டல் ஹார்மோனி அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்கெட் ரெஸ்பெக்ட் இது எல்லாமே ஒரு குட் கெனால் எஜுகேஷன் சிஸ்டமால தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம என்ன ஒரு செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு அப்புறம் தண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இருக்க முடியும் ஸோ அந்த பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸை மிட் அவுட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஜிடிபி டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இம்ப்ரூவிங் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த இம்ப்ரூவிங் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரீ ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸை திருத்திக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் இரிகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸை திருத்திக்கிறது தான் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸோ அதே வந்து ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பாட்டை மட்டும் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸ் சேஞ்ச் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ரூல்ஸ் எதையும் மாடிஃபை பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னா மாடர்ன் டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்துறது ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ தென்னை தோப்பு இருக்குது அந்த தென்னை தோப்பில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க பேசின் கைண்ட் ஆஃப் பேசின் இரிகேஷன் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன செஞ்சுறாங்க சிம்பிள் ப்ராசஸ் மாடிஃபிகேஷனாக அதை எடுத்துட்டு ட்ரிப்பிகேஷன் போடுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது சேவிங் சேவிங்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ராசஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ அது மாடர்னைசேஷன் அடுத்து மாடர்னைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா அதுதான் மாடர்னைசேஷன் டெக்னிக் இங்கேயும் என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஸ்டியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸை வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக பண்ணுவாங்க அதுதான் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இன்க்ளூடிங் சேஞ்ச் இன் ரூல்ஸ் ஸோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மாடர்னைசேஷன் டெக்னிக் ஸோ கெனாலை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் கெனால் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படின்றது இதில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன இப்போ ஒரு கமெண்ட் ஏரியா இருக்குது அதில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கெனால் இருக்குது அது சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்குனா அடிஷ்னலாக ஒரு கெனால் போங்க ஸோ அதான் வந்து கெனால் கெப்பாசிட்டி ஆகுமெண்டேஷன் ஒன்று கெனாலோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அடிஷனல் கெனாலை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அடுத்தது கெனால் லைனிங் இது கன்வீன்ஸ் லாசஸை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் லைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னா சிபேஜ் லாசஸ் மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட சிபேஜ் லாசஸே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ அதை சேவ் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் வந்து அடிஷனலாக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கெனால் அவுட்லெட்ஸ் ஸோ கெனால் அவுட்லெட்ஸில் வந்து கேட் ஆப்ரேட்டட் சிஸ்டம்ஸ் இது மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நமக்கு தேவைப்படும் போது தண்ணி எடுக்கலாம் இல்லைனா அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க முடியும் ஸோ அது மாதிரி பெட்டர் ரெகுலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால கெனால் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கிராப்பிங் பேட்டர்ன் ஸோ கிராப்பிங் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நான் திரும்ப திரும்ப எம்பசைஸ் பண்ணுறது தான் மிக்சட் கிராப்பிங்கு ஸோ மிக்சட் கிராப்பிங் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் கிராப் வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வீடு குரோத்தை கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ அன்வான்டட் வே வாட்டர் வேஸ்ட் வந்து கம்மி பண்ணிடுறோம் அதே சமயம் ஈல்டு அதிகமாகுது மோர் எக்கனாமி ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் யூட்டிலைசேஷனு ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷனுக்கு போகுது அதே மாதிரி கஞ்சங்கிட்டி யூஸ் நான் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் மட்டும் ரிலே பண்ணாமல் கிரவுண்ட் வாட்டரையும் சேர்த்து நான் பயன்படுத்தினா அது பேர் கஞ்சங்கிட்டி யூஸ் கம்பைன்ட் யூஸ் தான் கஞ்சங்கிட்டி யூஸ் ஸோ அப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது என்னோட ஆப்டிமம் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்தது ரெகுலேட்டர்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப்ஸ் இது கிட்டத்தட்ட அந்த அவுட்லெட் மாதிரியே தான் ரெகுலேஷன் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணுறதுனால அதில் லீக்கேஜஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து வாட்டர் வாட்டர் யூசேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இரிகேஷன் ஸ்கெடியூலிங் ஸோ இரிகேஷன் ஸ்கெடியூலிங்ன்றது கிராப் வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட்
ஆப்வியஸ்லி வாட்டர் லாக்கிங் வந்து இருக்க போகுது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனேஜ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா பெட்டர் கெனால் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷன் மூலியமா இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி பெட்டர் பண்ணுறது அப்படின்றது இதில் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் ஆல் தி திங்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரீஹேபிலிட்டேஷனில் ஆக்சுவலாக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஹேபிலிட்டேஷன் இருக்கு ஃபுல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அண்ட் பார்ஷியல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷனில் செய்யக்கூடிய வேலைகள் இதுதான் ஸோ இம்ப்ரூவ்டு இன்லெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளோ மீட்டரிங் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ அதை மாதிரி ஃப்ளோ மீட்டர்ஸ்லாம் கிடையாது இப்போதைக்கு அது பண்ணலாம் ஃபியூச்சருக்கு எலிமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் லீக்ஸ் லீக்கேஜை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேட்லாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்மால் ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இல்லை என்ன சொல்கிறது அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா லேசர் லெவலிங் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒன் எம்எம் அக்யூரசியில் ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ தட் ஸ்லோப்பு அதே மாதிரி எந்த இடத்துல தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் எப்படி தண்ணி ஓட போகுது அப்படின்றது ஈஸியாக டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்கில் வரும் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரீயூஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ட்ரைனேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுலேருந்து தண்ணியை எக்ஸஸ் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் எக்ஸஸ் ரன் ஆஃபை கலெக்ட் பண்ணி அந்த ரன் ஆஃப் வந்து திருப்பி ரீசைக்ளிங்க்கு ரீசைக்கிள் பண்ணி வாட்டர் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கே திரும்பி பயன்படுத்தலாம் ஸோ பார்ஷியல் ரீஹாபிலிட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சொன்ன எல்லா விஷயமும் பயன்படுத்தலாம் எக்ஸ்க்ளூடிங் தி ரீயூஸ் சிஸ்டம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பயன்படுத்தலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த எஃபிஷியன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்கிரேடட் வாட்டர் டெலிவரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சாக்ஸு அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த லேசர் லெவலிங்கை வச்சு ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக ஈஸியாக அதோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்தது மார்னைசேஷன் ஆஃப் எரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மார்னைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் டெக்னிக்கல் அண்ட் மேனேஜரல் அப்கிரேடிங் இந்த ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம மார்னைஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ டெக்னிக்கல் அப்படின்றது டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜரல் அப்படின்றது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்ட் ஸோ இதில் ரெண்டுமே நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டியூஷனல் ஃபிசிக்கல் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து கெனாலோட லைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை புதுசாக கெனால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஃபிசிக்கலில் வந்துடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்ஸ்டி ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன இருக்குது யார் யாருக்கு என்ன ரோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ரைட்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சைடு ஸோ பாலிசியாக நம்ம கொடுக்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வாட்டர் டெலிவரி சர்வீசஸ் ஸோ வாட்டர் டெலிவரி சர்வீசஸ் வந்து வாட்டர் நம்ம எப்படி டெலிவரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பேமெண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன டைமில் கொடுப்போம் என்ன ஸ்கெடியூலில் கொடுப்போம் எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் கொடுப்போம் ஈக்விட்டபிள் ரேஷியோஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பேசுகிறது தான் இதில் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் அப்படின்றது இப்போ விவசாயத்துக்கு மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து என்னோட ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து கொலாப்ஸ் வந்துடுது என்னோட கெனால் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆர்கனைசேஷன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி கிரீவன்சஸ் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம்ல வரும் அதே மாதிரி இன்சென்டிவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டை இம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது அவங்கள இன்னும் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்றது கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து மார்னைசேஷன் ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு சிம்பிள் திங் இங்கே என்னென்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் போகலாம் பட் இந்தியாவில் வந்து அது மாதிரி சிஸ்டம் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுபடும் எதுவுமே ஐடென்டிக்கல் கிடையாது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பிகாஸ் கிளைமேட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சாயில் டைப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் கிராப் டைப்ஸ் அண்ட் கிராப் ஓட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னா ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய மானினைசேஷன் டெக்னிக்கை இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இங்கே இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி இந்த மேனுவலி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஃபுல்லி ஒர்க் இன்டென்சிவ் அதே மாதிரி மானினைசேஷன் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மூணு கேட்டகரியில் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லி ஆப்ரேட்டட் சிஸ்டம் இருக்குது நான் ஆப்ரேட்டட் சிஸ்டம் இருக்குது அண்ட
ஆன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமாக பயன்படுத்துகிறாங்க மற்ற எல்லா இடங்கள்லையும் மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் சிஸ்டமாக தான் இது இருக்கும் ஸோ இங்கே மாடர்னைசேஷன் டெக்னிக்கில் என்னென்ன திங்ஸ் வந்து இருக்கு டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் கன்ஜங்டிவ் யூஸ் என்னன்றது நான் சொன்னேன் கம் காம்பினேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சோர்ஸ் ஃப்ரம் கெனால் ப்ளஸ் தி வெல் வாட்டர் யூட்டிலைஸ் ஃபார் இரிகேஷன் ஸோ அதான் வந்து கன்ஜங்டிவ் யூஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ஆப்டிமம் யூஸ் வந்து அட்டைன் பண்ணுறோம் இரிகேஷன் மெத்தடில் சிம்பிள் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் இதை மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே இது போதுமான அளவு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட லாஸஸ் குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன சூட்டபிலிட்டி அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் டேங்க் மாடர்னைசேஷன் அப்படின்றது இங்கே தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக் டேங்க்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்கரோச்மெண்ட் ஈவன் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோட் பில்டிங் கட்டணும் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டணும் அப்படிங்கும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரைம் சாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது தான் எங்கே டேங்க் இருக்கோ குளம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணி அங்கே தான் கட்டுவாங்க ஸோ இது வந்து சிம்பிள் யூஸ்லெஸ் பாலிசிஸ் ஸோ அதே மாதிரி சில்டேஷன் சில்டேஷன் ப்ராப்ளம் புவர் டேங்க் ஸ்ட்ரக்சர் புவர் டேங்க் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா அந்த ஏரி கரை நல்லா இருக்காது உடஞ்சி போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் சில்டேஷன்றது டெபாசிஷன் ஆஃப் சில்க் மெட்டீரியல்ஸ் அதே மாதிரி லேக் ஆஃப் ஃபார்மர் கோஆர்டினேஷன் ஸோ என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு ஊர்காரங்க தண்ணி எடுக்கணும்னு நீ நான் போட்டி போடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்பர் திங் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்லூயிஸ் கேட் இருக்கக்கூடிய மதகு வந்து உடஞ்சி போயிருக்கும் அதை மாடிஃபை பண்ணலாம் கெனால் லைனிங் நல்லா இருக்காது அதை மாடிஃபை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆயக்கட்ஸில் வந்து இந்த கன் கன்ஜங்டிவ் யூஸ்க்காக வெல் டெவலப்மெண்ட் போகலாம் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா நீர்பிடிப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்வான்டடு என்கரோச்மெண்ட்ஸு அது மாதிரி திங்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்டல் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் இதை மாடர்னைசேஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரீயூஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ சிவேஜி வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்து அதை ரீசைக்ளிங் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி ட்ரைனேஜிலேருந்து ரீசைக்ளிங் பண்ணலாம் தண்ணியை இது இல்லாமல் ஐயோ எங்கள் இதில் வந்து தண்ணியே இல்லைங்க அப்படிங்கும் போது என்ன செய்யலாம் இப்ப கூட்டு குடி நீர் திட்டம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் அது மாதிரி இங்க என்ன செய்யலாம்னா ஒரு பேசின்ல இருந்து இன்னொரு பேசின்க்கு தண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் இப்ப காவேரியில தண்ணி இல்லையா தென்பெண்ணை ஆறுல தண்ணி இருக்கா தென்பெண்ணையில இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு அங்க போகலாம் ஸோ இது இன்டர்பேசின் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் வாட்டர் இது வந்து சிம்பிள் மாடர்னைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்லெட் அவுட்லெட் கிராஸ் ரெகுலேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபசிலாஜிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது கன்ஜங்டிவ் யூஸ் ஸோ இது மாதிரி சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் கெனால் அண்ட் வெல் வாட்டரை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மாடர்னைசேஷன் டெக்னிக்கில் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் என்ன ட்ரிப் இரிகேஷன் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிபேஜ் லாசஸ் அண்ட் எவப்ரேஷன் லாசஸ் மினிமைஸ் ஆகும் இங்கே ட்ரிப் இரிகேஷனில் ஏன்னா எவப்ரேஷன் லாசஸ் எப்படி மினிமைஸ் ஆகுது எல்லா இடத்தையும் நான் ஈரப்படுத்தல செடி இருக்கக்கூடிய இடத்த மட்டும் தான் ஈரப்படுத்துகிறேன் ஸோ இந்த ரூட் ஜோனில் மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கும் ஸோ எவப்ரேஷன் லாசஸ் மினிமைஸ் ஆகும் சிபேஜ் மினிமைஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிபேஜ் வந்து மினிமைஸ் ஆகும் பட் எவப்ரேஷன் லாசஸ் மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பகலில் நம்ம தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு பதிலாக ஏர்லி மார்னிங்கில் தண்ணி பாய்ச்சணுன்னா எவப்ரேஷன் லாசஸ் மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ட்ரைனேஜ் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சரல் ஏரியாவில் அப்ளை பண்ண வாட்டரை வாட்டர் லாகிங் ஆகாமல் ட்ரைன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இந்த மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அவைலபிள் அதே மாதிரி ஃபசி கண்ட்ரோல்டு கிராஸ் ரெகுலேட்டர் ஆப்ரேஷன் ஸோ இதுதான் செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இந்த டேட்டா ஆஃப் டேட்டா ஆஃப் பயன்படுத்தி ஃபசிலாஜி கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வாட்டர் லெவல் ஒரு உதாரணத்துக்கு டேமில் சேஃப் லெவலுக்கு மேலே தண்ணி போயிருச்சுன்னா ஃபசிலாஜிக்கை வச்சு அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் சேஃப் லெவலுக்கு தண்ணி வந்துருச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரி ரெயின் காஜி டேட்டா அதே மாதிரி சீசனல் இன்ஃபர்மேஷன் காரீஃப் ராபி கிராப்பிங் பேட்டர்ன் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஸோ இந்த இதில் காரீஃப் ராபி சீசனு ரெயின் காஜி டேட்டா அதை வச்சு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டேமு டேம்ல இருந்து கெனாலுக்கு தண்ணி வருது அந்த கெனால்ல இருந்து ஃபர்தராக வந்து கெனால் சப்டிவைட் ஆகி போகுது இப்போ இந்த ஏரியா எடுத்துக்கோங்க இந்த கெனாலில் எப்பயும் தண்ணி இருக்கு இந்த ஏரியாவுக்க
So, this is the modernization technique and the rehabilitation technique. So, let's see the next video. Thank you.